research viable a viable is any object event idea feeling time period or type of category which can be measured sa madaling salita ang viable na tinatawag sa research ay anumang bagay maaring pangyayari idea pakiramdam panahon o anumang konsepto na ninanais alamin o sukatin sa isang research. In quantitative data, there are two kinds of variables, discrete variables and continuous variables. Discrete variables are countable in a finite amount of time. Ibig sabihin, ang discrete variables na tinatawag ay Mayroong hangganan o maaaring bilangin ng eksakto. Ang halimbawa nito ay ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll or number of students who enrolled, number of students in a strand, number of candidates in the election for presidential race. Ang mga yun ay mga eksaktong bilang pag binilang mo at hindi na maaaring basagin pa sa mas maliit na unit. Halimbawa, 2.5 na bilang ng mga candidates, wala namang 0.5 na tao. So, ito ay mga tiyak na bilang na tinatawag. Yun ang ibig sabihin ng discrete variables. Under the discrete variables, we have the subtypes. The first is the categorical or the nominal variables. It represent groupings of some kind or these are variables with no quantitative value. Ibig sabihin, pag sinabi natin categorical or nominal variable, ito ay walang specific na level o level. Pag sinabing level, walang mas mababa o walang mas mataas. Ang binibigyang diin sa ganitong klase ng variable ay yung description o yung descriptive aspect ng variable. Halimbawa, Mayroong apat na kategorya ng kulay ng buhok na pagpipilian, black, blonde, brown, and red. Sa apat na yon walang level, walang masasabing mas mataas o mas mababa. Lahat ng yun ay mga description lamang o mga kategorya lamang ng kulay ng buhok. Yun ang tinatawag nating categorical or nominal variable. Ang isa pang halimbawa, ng categorical or nominal variables ay maaring ang leadership traits na tinatawag. So, meron tayo halimbawa limang leadership traits na hinahanap sa mga mamumuno sa bansa. Empathy, integrity, accountability, courage, honesty. Yung limang yon ay walang level o masasabi natin yung isa ay mas mababa at yung isa ay mas mataas. Wala siyang level kundi ipinapakita lamang yung mga descriptive value o yung tinatawag natin na categories, mga katangian. Ang iba pang mga halimbawa ay race, lahi, gender, kasarian, political party, religious belief, blood type, strands or track, Yun ang mga halimbawa ng tinatawag nating categorical or nominal variables. Next, under the discrete variable is what we call the ordinal variable. This type of variable has two or more categories which can be ranked. Ibig sabihin, ang variable na ito, ang mga variables na ito, ay mayroong levels, may mga level na kung saan pwede nating matingnan kung alin ang pinakamababa, lowest, at alin ang pinaka mataas o yung highest. Ang halimbawa nito ay ang educational experience. Meron tayong elementary, meron tayong secondary o high school, at meron tayong tertiary o college. Alam natin na sa tatlong yon ang pinaka mababa ay ang elementary, sunod ay ang secondary or high school at ang pinaka mataas na level ng educational experience ay ang tertiary o college level na tinatawag. Pwede rin naman ang mga government positions. Halimbawa, pinakamataas ay ang president. Sunod ay vice president. And then sunod ay senate president. At mga senators, mga senador. 
O kaya naman, expression of importance na ranked o nakarank. So halimbawa, very important ay 1, important ay 2, neutral ay 3, unimportant ay 4, at very unimportant ay 5. So ang mga ito ay ang mga halimbawa ng ordinal variables. Continuous variable. It is a variable that can have infinite number on the value that can occur within a population. Its value can be divided into fractions or smaller parts. Ibig sabihin, itong continuous variable na tinatawag ay ang mga klase ng variable na maaaring bilangin sa mas maliit pang mga parts nito, maaaring hatiin sa mas malilit pang mga bahagi nito, katulad ng fraction o kaya ng mga decimals. Halimbawa, ang age ay isang klase ng variable na continuous. Bakit? Sapagkat ang edad ay maaaring bilangin sa mas malilit pang mga bahagi ng taon, kagaya ng oh, 4 years old and 5 months and 22 hours and 55 minutes and so on and so forth hanggang sa pinakamalilit na bahagi. Kaya ito'y maituturing na continuous variable. Ganun din ang mga bagay na maaring hatiin o maaring bilangin sa mas malilit na bahagi kagaya ng decimals. Ang halimbawa ng variable na yun ay ang temperature, for example. So halimbawa, ang iyong temperatura ay 36.5. Pwedeng bumilang pa ng mas mababa pa doon. 36.25, 36.125, uh, 36.0625, and so on and so forth hanggat maaari siyang bilangin sa mas maliit na bahagi. Ito ang ibig sabihin ng continuous variable. Ito ay taliwas sa uh, definition ng discrete variable na ang pagbilang lamang ay eksakto sa isa at hindi pwedeng hatiin. Ang mga ito, continuous variable ay maaaring bilangin pahati na wari bagang walang katapusan. Kaya siya continuous. Continuous variable has two subtypes. The first is the interval variable. Interval variable has a numerical value which can be measured along a continuum. The interval between values makes sense and can be interpreted. Ibig sabihin, itong interval variable ay ang mga klase ng variable na mayroong gap o pagitan sa gitna nila. Halimbawa, age range. Kung ikaw halimbawa ay kumakalap, kumukuha ng datos sa mga grupo ng tao na may edad 30 at 40. Yan yung una mong grupo na pinagkukuhanan ng datos. Yung isang mo pang grupo ay mayroong edad 40 to 50. So, ano ang age range sa pagitan ng mga taong kinukuhanan mo ng datos? 10 years. So, 30 to 40. Yung sa isa, 40 to 50, 10 years din. So, yung tinatawag nating interval variable, mga variables na pinili nyo na as researchers na merong mga gaps o mga sukat sa pagitan. Ang mga gaps o sukat sa pagitan na yon ay tinatawag nating interval. Kaya yung mga variables na may ganong klase ng pagitan o sukat ay tinatawag nating interval variables. The next subtype of continuous variable is ratio variable. Ratio variable possesses all the characteristics of nominal, ordinal, and interval variable. Meaning to say, it can be categorized, it can be ranked, and there is an interval and most importantly, there is a true zero. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang ratio variable ay maaaring i-categorize, maaari din naman itong i-rank, at maaari din na magkaroon ng interval, o kaya naman, maaaring wala doon sa mga nabanggit na katangian o yung true zero na tinatawag natin. Halimbawa, sa inyong research ay nag-decide kayo na kumuha ng mga tatlong grupo ng mga respondents. So, meron kayong mga edad 10 to 20, meron kayong edad 30 to 40 na mga respondents or participants, and meron kayong edad 60 to 70 na mga participants. So, una-una nating alamin para maging ratio variable. Sila ba ay mayroong interval? Meron. Yung 10 to 20, meron 10 taon, 
30 to 40, meron din 10 taon at 6 to 70, 10 taon. So, meron ng interval. Ano pang kinakailangan para maging ratio variable? Ano na kailangan? Pwede din i-categorize. Maaari ba natin silang i-categorize? Maaari din naman. I-categorize sila into uh, uh, youngsters, yung 10 to 20, uh, middle age, yung 30 to 40, at old age, yung 60 to 70. So, meron na tayong dalawa. Maaari din ba silang i-rank? Maaari din naman kung bibigyan mo ng uh, priority, halimbawa ay yung mas mga nakababata. So, rank 1, yung 10 to 20. Rank 2, yung middle age, uh, 30 to 40. At pinaka-least dun sa rank ay pangatlo, yung old age. Ano pa? Maaari din naman yung iyong inahanap ay wala dun sa mga katangian na nabanggit. Hindi sila old age, wala sila dun sa 60 to 70, wala sila sa 30 to 40, wala sila sa 10 to 20 o yung true zero na tinatawag. Ito ang ating ibig sabihin sa ratio variable.